अवस्थारवनति राहुल दादू के ईश्वर हाथ कर ठाकुर <laughs> प्रसून कि भेजे पड़िस ना देख तुझे भेजे पड़िस बाकी सबकिर दादू क्यों सब समय क्यों असुस्थ हम तरह चोखे जल फैलते नहीं दा भाई तु एक शांत हो देखिए सब ठीक हो जाए डॉक्टर ट्राई कर दादू के सुस्त हुए फिरते ही सन्देह जो ठीक है तो हमें जे मानुषार जन सबकिू हो दादू निजे हाथ शस्ति देवे उचित फैमिली के छिड़े और दूरे चले जावा तब भूल फैमिली के आज सफर करते 
তখন তুই তখন থেকে তুই নিজেকে ব্লেম করে যাচ্ছিস বৃদ্ধি কেন তুই তো ভালো করে জানিস যে এই সব কিছুর জন্য খড়ি দেয় ও না তোর নামে একটা অ্যালিগেশন দিত না বাইরের লোক এসে আমাদের বাড়িতে অ্যাটাক করতো এখন খড়ি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে আজ আমি তোকে কয়েকটা কথা বলবো সেটা তোকে বুঝতেই হবে তুই সেদিনকে রাগের মাথায় যে ডিসিশনটা নিয়েছিস সেটা অনেক বড় ভুল ডিসিশন তার জন্য আজ বাড়ির প্রত্যেকটা মানুষকে সাফার করতে হচ্ছে আরেকটা কথা আদি কালীবাজারের প্রত্যেকটা মানুষ তোকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করে তাই তুই যখন বলেছিস ঋদ্ধি খুন করেছে ওরা কিন্তু সেটা মেনে নিয়েছে আর তারপর যে রিয়াকশানটা ওরা দিচ্ছে তার উপরে কিন্তু আমাদের কোনো কন্ট্রোল নেই আজকে দাদুর এই অবস্থা এই বাড়ির প্রত্যেকের এই অবস্থা একটা কথা বলতো আর যদি দাদুর কিছু হয়ে যায় তুই পারবি নিজেকে ক্ষমা করতে আমি তো বলছি ওই অপায় মেয়েটাকে বাড়ি থেকে বের করে দাও ও থাকলে বাবাকে বাঁচানো যাবে না ও থাকলে বাবাকে নিরাপদে ফিরিয়ে দাদু সুস্থ হয়ে উঠবে দাদু আবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াবে আমি কিছু হবে না তখন আমরা সব জানতে পারো কারা হাতের অন্ধকারে বাড়িতে ঢুকেছিল কারা তাদুকে আঘাত করেছে এত বড় একটা চক্রান্ত কারা করছে आज तो हम लोगों को एक सेलिब्रेट करने का ही दिन है सर जी सेलिब्रेशन तो हमें गुरमीत सेलिब्रेशन तो हमें दीर्घ पचिस बचर अपेक्षा आज शेष हलो गुरमीत पचिसटा बचर धरे धैर्य धरे हमें अपेक्षा कर गे विश्वास कर गे आजकल दिन का आस आज के दिन का एस हो गए ये देखो गुरमीत এই দেখো সিংহ রায় পরিবারের সমস্ত প্রপতির কাগজ এখন আমার হাতের মুঠোয় আর এই একশো বছর পুরনো আদি বাড়ি যেটা নাকি নরেন্দ্রনাথ সিংহ রায় আঁকড়ে ধরে বসেছিলেন ওই পরিবারের শিক্ষা সংস্কার জানি ওনার আকাশ ছোঁয়া গর্ব ছিল অহংকার ছিল সে বাড়ি এখন দেবাংশুর মানে আমার আরে এই বাড়ি তো কবেই হোটেল বানালে কোটি কোটি টাকা কামানো যেতে পারত কিন্তু ওই নরেন্দ্রনাথ সিংহ রায় কি বলেন বাড়ি নাকি কাউকে বিক্রি করবেন না কাউকে দেবেন না এখন কি হবে বাড়ি তো গেল ওই বাড়ির সাথে সাথে বাড়ির ভেতরে থাকা প্রত্যেকটা অ্যান্টিক কালেকশন এখন হাত ছাড়া হয়ে গেল এখন সেগুলো শুধু আমার আর পঁচিশ বছর আগে আমাকে যেভাবে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ওদেরকেও ঠিক একইভাবে তাড়াবো আমি যে পরিবার নরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়ের অহংকার সেই পরিবার থাকবে রাস্তায় সময় এসে গেছে গুরমিত এবার এই শহর এই সিংহ রায় পরিবার এদের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ানোর 
আর ওদের বুঝিয়ে দেওয়ার সিংহরায় পরিবারের এক এবং একমাত্র উত্তরাধিকারী যে কিনা পঁচিশ বছর ধরে চলতে থাকা খেলায় সিংহরায়দের হারিয়ে জিতে গেছে সে আর কেউ নয় এই দেবাংশু সিংহরায় দাদুকে এত কষ্ট দিচ্ছ কেন দিচ্ছ বলো তুমি মানুষটাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দাও ঠাকুর অন্যায়কে এভাবে জিতে যেতে দিও না আমাদেরকে এভাবে হারিয়ে দিও না ঠাকুর আমাদের প্রার্থনায় সারা দাও একবার মুখ তুলে তাকাও ঠাকুর দাদুকে সুস্থ করে দাও ওই মানুষটার ওপরই যে অনেক কিছু নির্ভর করছে যেভাবেই হোক দাদুকে সুস্থ অবস্থায় নিরাপদে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে আমাদের আর যার জন্য দাদুর এই অবস্থা হলো তাকেও শাস্তি দিতেই হবে আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করছি আগামী বাহাত্তর ঘন্টা ওনার জন্য খুব ক্রিটিক্যাল আমরা ওনাকে স্পেশাল অবজারভেশন রাখছি ঈশ্বরের ওপর ভরসা রাখুন বলছি দাদু একেবারে সুস্থ হয়ে উঠবেন তো আমরা ওনাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবো তো উই অল হোপ সো আপনার পুরো পরিবার ওনার জন্য এত প্রার্থনা করছেন তাছাড়া এত ভালোবাসেন ওনাকে উনি ঠিক ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে যাবেন একটু ধৈর্য ধরুন তবে উনি মনে হয় সব থেকে বেশি ভালোবাসেন আপনাকে বারবার আপনার নাম করছিলেন কিছু বলতে চাইছিলেন বোধ সর্বনাশ তার মানে একবার জ্ঞান ফিরলেই বাবা খড়ির কাছে সবটা উঠে দেবে কিন্তু এত সহজে তো প্ল্যান বরবাদ হতে দেওয়া যাবে না ডাক্তারবাবু আমি কি ওনাকে একবার দেখতে যেতে পারি না সরি এই মুহূর্তে কাউকে অ্যালাউ করা যাবে না ভেতরে একবার ওনার জ্ঞান ফিরে আসুক তারপর আমরা আপনাকে ডেফিনেটলি দেখা করতে দেব ওকে মা এখনো কেন কাঁদছে ডাক্তারবাবু তো বলে গেলেন যে বাবা ইজ আউট অফ ডেঞ্জার জগদ্ধাত্রী মায়ের কৃপায় বাবা ঠিক সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবেন কাল জগদ্ধাত্রী পুজো পুজোর দিনে মানুষটা হাসপাতালে পড়ে থাকবে কিসের পুজো মা বাড়ির এই অবস্থা কারোর পক্ষে পুজো করা সম্ভব বাইরের লোকজন বাড়ির ছেলেকে খুনি বলছে হামলা করছে বাবার এই অবস্থা আর তুমি এই সময় পুজোর কথা ভাবছো এটা কিন্তু একদম ঠিক বলছে দাদুর শরীর ঠিক নেই পুজোটা এবছর না করলেই নয় ঘরে বাইরে অশান্তি লেগেই রয়েছে আমাদের না দুটি হে অসম্ভব সিংহ রায় বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজো কখনো বন্ধ হয়নি আর এবার একশো এক বছরের পুজো সেটা হবে না তোমাদের তোমাদের দাদু সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরলে তাকে কে জবাব দেবো আমি প্রত্যেক বারের মতন এবারও জগদ্ধাত্রী পুজো হবে মা জগদ্ধাত্রীর কৃপায় দাদু সুস্থ হয়ে উঠেছে আমি আমি এই বাড়ির ঐতিহ্য কাউকে ভাবতে দেব না পুজো হবেই ঠাকুর তুমি চিন্তা করো কি বলছে আপনি ঐতিহ্য ঐতিহ্যের কথা ভাবছেন এই বাড়ি 
যখন দাদুর এই কন্ডিশন আপনার কাছে ঐতিহ্যটাই বড় হয়ে গেল এখন আশ্চর্য তো আপনি নিজে জানেন না ঋতিমান বাবু দাদু নিজে কতটা চান এই পূজাটা হোক উনি সুস্থ হয়ে উঠলে আপনি ওনাকে কি জবাব দেবেন বলুন আমি তো বলছি এই পূজাটা হবে আর দাদু দাদুর জন্যেই হবে আমাদেরকে ঐতিহ্য নিয়ে মাথা ঘামাতেও হবে আর পূজাটাও করতেই হবে ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ঘুরে লোক কিন্তু আমাদেরকে নিয়ে হাসবে এবার এই বড় ছেলের উপরে খুনের অভিযোগ রয়েছে এই অবস্থায় ঠাকুর পিছিয়ে আমরা পুজো করব কে আসবে পুজো আসবে না কেউ আসবে না আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব কেউ আসবে না কিন্তু আমরা তো আছি আমাদের পরিবারের সবাই তো আছে ঠাম্মি আমরা সবাই মিলে পুজো করব আর আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই যদি সবাই আমরা একসাথে থাকি তাহলে হয়তো এই পুজোতেই আমি সত্যিটা সবার সামনে নিয়ে আসতে পারব আমি প্রমাণ করে দিতে পারব ঋদ্ধিমান বাবু আসল আসল খুনি নন অপরাধী অন্য কেউ আসল অপরাধীকে আমি সবার সামনে নিয়ে আসব তা এই পুজোটা আমাকে করতেই হবে আমি আমি এই হাসপাতালে দাঁড়িয়ে তোমাদেরকে কথা দিচ্ছি সিংহরায় বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজো হবে আর আমি করব সেই পুজো কেউ তো তোমার পাশে থাকবে না একা একা তুমি পুজোটা করতে পারবে কেন ছোটদা আমি থাকবো আমি থাকবো খুঁড়ির পাশে আমিও আমিও আজ তোমাদের দাদু তোমাদের দাদু চেয়েছিলেন যে পুজোটা হোক উনি আমাকে নিয়ে যে বলেছিলেন যে আমার আমার বড় নাতি আর নাত বউকে আমার পুজোর দায়িত্ব দেব আমি চাই ওনার আশা পূর্ণ হোক তাই তাই এবার পুজো হবে এবার পুজোর দায়িত্ব তুমি আর বৃদ্ধি নেবে তোমরা দুজনে মিলে পুজো করবে আমি তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি মা আমি তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি এবার পুজো হবে তোমার হাত দিয়েই হবে বাড়ির একটা নিয়ম আছে যতক্ষণ না এই বাড়ির উত্তরাধিকারী মা জগদ্ধাত্রীর বেদীর প্রদীপ জ্বালাচ্ছে ততক্ষণ পুজোর কোনো আয়োজন করা যাবে না কিন্তু বড় মামে এই পুজোর আয়োজন তো খড়ি করছে ঋদ্ধি কি আসবে এই পুজোতে আর তাছাড়া আদি কালী বাজারে আসতে ঋদ্ধি একটু ভয়ই পাচ্ছে সাহস পাচ্ছে না তোতি বিষয়টা ভয় বা সাহসের নয় এটা সেফটির ব্যাপার বুঝলে একদমই তাই আর তুমি তো নিজেও জানো যে এই এলাকার লোকজনরা বৃদ্ধির উপরে কতটা খেপে আছে ওকে দেখলে অ্যাটাক করতে আসছে সেখানে এ বাড়িতে আসার দুঃসাহসটা না দেখানোই ভালো তাতে বিপদ আরও বাড়বে কিন্তু দাদু ভাই না হলে পুজোটা শুরু হবে কি করে
আসবেন ঠামে দাদু একদম ঠিক লোকের হাতে সিংহরায় পরিবার সিংহরায় জুয়েলার্সের দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন উনি এই পরিবারের যোগ্য উত্তরসু এই পরিবারের অমর্যাদা এই পরিবারের ঐতিহ্যের অমর্যাদা উনি করবেন না আমার বিশ্বাস উনি আসবেন আজ ওনার হাতেই এই পুজোর বেদীর প্রদীপ জ্বলবে এবছর সিংহরায় বাড়িতে মা জগদ্ধাত্রী নয় আগমন ঘটেছে দেবাংশু সিংহরায়ের